Assalamu alaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So starting with that, today's poison that is dhatura, okay? Dhatura has two varieties mein available. Hota hai. The first one is dhatura elba and the second is dhatura niger or nigra, okay? Now the dhatura elba, hai, iske jo flowers hai, they are of white color and they are bell shaped, okay? The dhatura niger or nigra hai, इसके फ्लावर्स पर्पल कलर के होते हैं एंड दे आर अगेन बेल शेप्ड दोनों होते बेल शेप्ड ही हैं धतूरा एल्बा के फ्लावर्स का कलर वाइट होता है लेकिन धतूरा नाइगर या नेग्रा के फ्लावर्स का कलर पर्पल होता है ठीक है अब हमारे पास ये जो धतूरा प्लांट होता है इसके सारे पार्ट्स जो हैं दे आर पॉइजनस मगर जो सीड्स और फ्रूट्स होते हैं धतूरा के दे आर मोस्ट पॉइजनस ठीक है ये आपने याद रखना है देन एक्टिव uh, प्रिंसिपल अगर हम बात करें धतूरा की तो दैट इज़ धतुराइन ठीक है धतूरा का जो एक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज़ धतुराइन एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं एक्टिव uh, इंग्रेडिएंट को जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है किसी भी पॉइजन के एक्टिव इंग्रेडिएंट को कहते हैं एक्टिव प्रिंसिपल जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होकर अपने एक्शंस परफॉर्म करता है और धतूरा के केस में धतूरा का जो एक्टिव प्रिंसिपल है डेट इज़ धतुराइन और आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि धतुराइन कंसिस्ट ऑफ एल्केलोइड्स हायोसिन हायोसाइमीस एंड सम ट्रेस ऑफ एट्रोपिन यानी इसमें धतुराइन में एल्केलोइड्स हायोसिन हायोसाइमीस and some traces of atropines are also present and they are also considered as the active principle of dhatura theek hai then hamare paas mode of action kya hai dhatura ka to aapko pata hona chahiye iske kuch peripheral actions hain and kuch central actions hain to jo peripheral actions hain dhatura ke uh, basically mode of action hum dekhne lage hain to iska peripheral bhi hota hai mode of action and central bhi peripheral jo iska mode of action hai that is basically uh, anti cholinergic theek hai it acts by competitive antagonism to acetylcholine ye iska peripheral action hai theek hai anti cholinergic action iska peripherally is tarah se hai ki basically ye aapke jo parasympathetic neurotransmitter acetylcholine hai usko ye inhibit karega aur apne peripheral actions ko perform karega iska central action आपके जो सी एन एस पे जो इसका एक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज दे दी है आपने धतूरा की तो क्या होगा कि आपके हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा ठीक है आपके जो मोटर सेंटर्स हैं उसके बाद फिर उनको स्टिमुलेट करेगा फिर स्टिमुलेशन के बाद ये डिप्रेशन कर देता है ठीक है और डिप्रेशन के बाद फाइनली ये पेरालसिस कॉज करवाता है आपके वाइटल सेंटर्स ऑफ मेडोला की स्पेशली आपके जो रेस्पायरेटरी सेंटर है वो पेरालाइज कर जाते हैं ठीक है सो पेरालिसिस कराएगा ये आपके सेंटर्स ऑफ मेडोला की और इसमें भी स्पेशली आपके रेस्पायरेटरी सेंटर जो है उसकी पेरालिसिस होगी तो सबसे पहले सी एन एस पी इसका ये फंक्शन है कि ये स्टिमुलेशन कराएगा हाई ब्रेन सेंटर्स की और मोटर सेंटर्स की ठीक है फिर ये स्टिमुलेशन के बाद डिप्रेशन कराएगा और फाइनली पेरालिसिस कराएगा ठीक है देन सिम्टम्स और साइंस क्या हैं तो हमारे पास आपने याद रखना है सॉर्ट ऑफ निमोनिक फॉर धतूरा धतूरा स्टार्ट विद डी एंड इट साइंस एंड साइन एंड सिम्टम्स आर ऑल्सो स्टार्टिंग मोस्टली विद डी ठीक है सो हमारे पास एट टू नाइन डीज होते हैं साइन एंड सिम्टम्स अब आपने इसके साइन एंड सिम्टम्स को ना एक इस फैशन में याद करना लाइक सी एन एस में इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं दैन जी आई टी में फिर स्किन में क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं आइज़ पे क्या है पर्ल्स पे क्या है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम देखें सी एन एस में सो सी एन एस में आपने याद रखना है ये डिलेरियम कॉज करता है ड्राउनी ड्राउजीनेस कॉज करेगा ठीक है ड्रंक एंड गेट यानी एक स्टैगरिंग गेट कॉज कर सकता है गेड इन एस एंड स्टैगरिंग गेट आप सिंपली लिख सकते हैं ड्रंक एंड गेट भी लिख देंगे तो काफ़ी है सो सी एन एस में इसके ये सिम्टम्स होंगे कि ये ड्रंक एंड गेट डिलेरियम और ड्राउजीनेस कॉज करेगा जे आई टी में ये सिम्टम्स हैं कि ये ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज करेगा और डिसफेजिया कॉज कर सकता है ठीक है स्किन में जो इसके सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आपकी ड्राई फ्लश्ड स्किन कॉज करेगा ठीक है आइज में ये जो सिम्टम्स कॉज करता है इसमें आपके बेसिकली डायलेटेड पीपल्स हो सकते हैं डिप्रूपिया हो सकता है ठीक है पल्स में अगर हम बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आपकी वीक इरेगुलर इंटरमीडियंट किस्म की पल्स होती है ठीक है लेकिन बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर हम बात करें तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज कर सकता है एंड अल्टीमेटली डेथ कॉज कर सकता है ठीक है सो 
बेसिकली डेथ भी इसका एक साइन एंड सिम्टम है दैट इज़ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हम सारे सिम्टम्स को समराइज करें तो ये इन्होंने सारे डीज लिख दिए हैं यहाँ पे ठीक है मोस्टली डीज इन हेडिंग्स के अंडर कवर हो गए हैं जो नहीं कवर हुए ये किसमें से डिप्लोपिया है दूसरा डिसआर्थ्रिया है एंड थर्ड वन इज़ ड्रेडफुल हेल्यूसिनेशन ठीक है ये धधूरा पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं ये एट्रोपिन पॉइजनिंग वाले भी होते हैं ठीक है तो आप एट्रोपिन पॉइजनिंग के सिम्टम्स आप धधूरा पॉइजनिंग में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एट्रोपिन इज अमंग द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ धतूरा ठीक है आपको पता है एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ धतूरा क्या था धतुराइन और धतुराइन कंटेन्स सम ट्रेसिस ऑफ एट्रोपिन सो एट्रोपिन के सिम्टम्स जो हैं वो आपके धतूरा के सिम्टम्स में भी इंक्लूड होते हैं ठीक है सो ये वही लिखा हुआ ड्राई एज बोन रेड एज बीट ब्लाइंड एज बैट हॉट एज हेयर एंड मैड एज वेट हैंड ठीक है देन इसकी फैटल डोज और फैटल बियर फैटल डोज इसकी हंड्रेड से वन फिफ्टी सीड्स है ठीक है यहाँ आप सिंपली आप कह सकते हैं वन ग्राम ऑफ फैतूरा इज द फैटल डोज ठीक है इसी तरह फैटल पीरियड इज ट्वेंटी फोर आवर्स इसको ट्रीट हम किस तरह से करते हैं कि हम स्टमिक वॉश करा सकते हैं यानी गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं विद वार्म वाटर और फिर हम जो है वो पोटेशियम पर मैगनेट एंड टैनिक या फिर टैनिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं इन द स्टमिक वॉश ठीक है दे आर यूज बेसिकली एज एन एंटी डोज पोटेशियम पर मैगनेट या टैनिक एसिड ठीक है देन इमेटिक्स आप कुछ दे सकते हैं लाइक जिंक सल्फेट ठीक है ताकि आप स्टमिक जो है अगर फुल है तो उसको आप इमेटिक्स दे के उसे खाली करवा सकें ठीक है सो इमेटिक्स में हम जिंक सल्फेट यूज़ करते हैं देन आप फाइजोस्टिगमीन या पिलोकार्पीन दे सकते हैं ठीक है एज एन एंटी डोज दीज आर मोस्ट सूटेबल एंटी डोज गिवन इन थेजूरा पॉइजनिंग फाइजोस्टिगमीन एंड पाइलोकार्पीन ठीक है फाइजोस्टिगमीन मोस्टली इंट्रावीनियसली इंट्रोमस्कुलरली दी जाती है एंड पाइलोकार्पीन इज गिवन सबक्यूटेनियसली देन पगेटिव का भी आप यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को ठीक है और रेस्ट जितना भी बाकी ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ मोस्टली सिम्टमेटिक यानी सिम्टम्स की बेस पे हम बाकी सारी ट्रीटमेंट को कहते हैं ये इन जनरल जो ट्रीटमेंट दी जाती है मोस्टली वो बताई गई है ठीक है बाकी सारी जो ट्रीटमेंट की जाती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सिम्टम्स दैट आर सीन इन द पेशेंट सो द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ मोस्टली सिम्टमेटिक ठीक है देन पोस्टमार्टम अपेरेंस क्या होती है तो आपके जो सीड्स हैं बेसिकली वो आपको नजर आएंगे धतूरा सीड्स आपको नजर आएंगे इन द स्टमिक वन यू अंडर गो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तो तो फिर जो धतूरा सीड्स हैं दे आर सीन इन स्टमिक ठीक है अच्छा इसके अलावा क्या गई है देखी गई है धतूरा पॉइजनिंग में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की आपकी जो जी होती है पेशेंट की दैट इज़ मोस्टली कंजेस्टेड ठीक है कंजेशन ऑफ जी देखी गई है इस फिजियल डेथ के मोस्टली साइंस देखे गए हैं इन केस ऑफ धतूरा पॉइजनिंग ठीक है अब एक चीज़ आपने हमें याद रखनी है कि धतूरा के जो सीड्स हैं आपको पता है दे आर मोस्ट पॉइजनस मोस्ट पॉइजनस होने के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि इनके सीड्स जो हैं दे रिजिस्ट फूड रिफेक्शन ठीक है और इसीलिए कि जब बॉडी इवन डिकम्पोज भी कर जाए ना मगर फिर भी ये सीड्स डिकम्पोज नहीं करते और ये सीड्स आपको उस बंदे में नजर आएंगे अगर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ धतूरा पॉइजनिंग ठीक है सो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे ये काफ़ी क्लियरली पता चल जाता है अगर सीड्स नजर आ जाएँ उन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तो ये कंफर्म हो जाता है दैट द पेशेंट हैज़ सफर्ड फ्रॉम धतूरा पॉइजनिंग देन मेडिकल लीगल अपेरेंट्स जो है अगर देखें तो ये एक स्टूपिफोइंग पॉइजन के तौर पे यूज़ किया जाता है धतूरा को ठीक है स्टूपिफोइंग पॉइजन यानी अगर हम इस देखें तो मोस्टली जो लोग रॉबरी करते हैं या रेप या किडनेपिंग कर रहे होते हैं वो इस पॉइजन को यूज़ करते हैं ताकि दूसरे बंदे को वो जो है वो अनकॉन्शियस कर सकें उसको यानी उसकी थिंकिंग एबिलिटी को लूज़ करने के लिए ये रॉबर्स या जो आप कह सकते हैं रॉबरी करने वाले या रेप या किडनेपर्स जो हैं वो ये पॉइजन यूज़ करते हैं एज अ स्टूपिफाइंग पॉइजन दूसरे इंसान को बेसिकली अनकॉन्शियस करने के लिए ठीक है ताकि वो प्रॉपरली थिंक ना कर सके ठीक है वो उसकी थिंकिंग एबिलिटी को जो है वो हैंडल करने के लिए ये पॉइजन यूज़ किया जाता है सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्टूपिफाइंग पॉइजन ठीक है इसे हम रोड पॉइजन भी कहते हैं ये आपने याद रखना है ठीक है चिल्ड्रन में मोस्टली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग की वजह से धतूरा पॉइजनिंग हो सकती है ठीक है और इट इज़ रे रेयरली यूज एज ए फोडीसीक ठीक है यानी इट इज़ अ लव फिल्टर एफोडियसिक मीन्स लव फिल्टर ठीक है सो इट इज़ रेयरली यूज एज एफोडियसिक सो हेर यू ये डान बदा थोड़ा पॉइजनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग